。少奶奶，我觉得沈少爷跟以前有点不一样了。怎么不一样？嗯，我也说不上来。而且今天你们俩跳舞的时候，简直是般配极了。你懂什么呀？跟了你这么多年，察言观色我还是懂一点的。小心我撕了你的嘴！你要是撕了我的嘴。可就没人给你熨衣服了，熨衣服？对呀、啊，明天沈少爷还要来找你，你总不能还穿这身吧？得穿新衣服。嗯、你说，明天我是穿哪一套？我觉得两身都好看。我总不能把两套都穿上吧？嗯、总得选一套。哎呀，这我哪会选啊？真没用，是呀、啊，要是韩夫人来了就好了。陈心儿，嗯，帮我找个东西来，我要把这花养起来。嗯，那你慢慢选，我去找个东西插上去。祖传的，我可是说了好多好。陕西的吴夫人住哪家？吴夫人一行已经结账离开了。走啊！嗯。那你知道他们去哪儿了吗？不知道。我在武汉下船，你们从陆路回陕西。我跟残商谈好之后再回来。湖北谈完之后，你再去趟湖南，比利要的茶叶、波斯乌要的瓷器和药材，你都一起定下。知道了。如果价格合理的话，我就把下一季的生丝和茶叶全部定了。这个由你来定。我有话跟你们少奶奶单独聊几句。为什么？为什么不辞而别？无话可说，只能不告而别。你胡说！为什么要抢走我生意？
，是你，明确告诉柯老弟你无法交货，我才进入的。但是你以这笔生意为突破，让他跟你签了十年的契约，断了我今后十年的财路。沈少爷，上海的洋商不止柯老弟一个，你可以寻找另外的商机。对，上海的洋商不止柯老弟一个。你为什么针对我？我不过是见到生意顺手做做而已。上海商人这么多，你不过是凑巧，撞在了我的刀刃上。周英，你为什么要来上海？我为生意而来。不，你是为我而来。沈少爷，你太看高你自己了。如果不是这样的话，那我问你，当我离开金阳前送你那幅画的时候，你为什么笑得那么开心？当我在电报局与你偶然间相遇的时候，为什么你的眼里全是泪水？当我抱着你，在舞台中间旋转的时候，为什么你看着我那么陶醉？是，我承认，我对你有过那么一点东西。但是在知道吴家军虚案真相之后，那一点动心，和我们之前的过去，全都消失的一干二净。什么意思啊？吴家东院被人陷害，家破人亡，罪魁祸首就是你爹沈四海。你在说什么？我看到了当年军需院的全部卷走。有人匿名举报，说吴家东院军需作假，说亲眼看见吴卫文用松香代替血结。而这个人，就是你爹，沈四海。你爹还亲口指证，说沈月生，因为不愿意与吴家东院同流合污。才被吴维文指使手下杀害。这么多年来，我一直以为是胡志存陷害我爹，现在我才知道，那个最卑鄙狠辣、害我吴家东院家破人亡的凶手，就是你爹沈四海。沈心怡，要是换成你。在知道这一切真相之后，还能和仇人的儿子谈情说爱，还能若无其事的计划未来吗？赵奶奶，该上船了。我并非铁石心肠，你对我的感情，我不可能无动于衷，但吴家对我。却是再造之恩。现在你我之间，不仅仅隔着我寡妇的身份，也不仅隔着我在神堂前的誓言，更有一段血海深仇。从此以后，我们山高水长，好自为之吧。周莹，你听我说，这件事情一定是……这仅仅是一个开始，请你回去转告你爹。只要我周莹再世一日，这仇我就一定会报。天注定，地注定，我们会老。蝴蝶在沧海哭了多少？故事已经开始沉醉，释放的爱如此的美。也许我。